ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വീസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് മൂന്നാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാർ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന ആ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടയേർഡായിരുന്നു എല്ലാവരും വാള് വെച്ച് ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മൂന്നാറ് എത്തിയതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മുടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും ടയേർഡായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ബി ആക്കി നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആക്കി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് നമ്മളിവിടെ വൈകിട്ടേ വരോളെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ എന്തോ ദൂരെ എവിടെയോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നപ്പോ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി നമുക്ക് റൂമ് പോലും തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരും ഇല്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേരാ പാറ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നേരം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പരിസരവും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് കുഹി ദ മിസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ പേരും നമ്മുടെ മൂന്നാർ ടൗൺ എന്ന് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒരു കാടിന്റെ നടുക്കാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചുറ്റും ഇതാ കണ്ടോ കാടിന്റെ നടുക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് മൊത്തത്തിലെ ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പച്ച അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിജോങ്ക നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അപ്പൊ പറ ജിജോങ്കെ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം റൂം തുറന്നിട്ടില്ല അതെ പ്ലാൻ ബി ആയി പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണിച്ചു തരാട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ വേല അമ്മിച്ചി അമ്മിച്ചി ഇവിടെ കിടന്ന് ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുവാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ വന്നു ഈ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ നല്ല ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റൂമൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂം ഒക്കെ നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ അടിപൊളി റൂം ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയ ടിവി സോഫ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് അടിപൊളി ലൈറ്റിങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ബെഡ്ഡേരി അടിപൊളിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജൂ ബെഡ് സൂപ്പർ ബെഡ് ൂമൊക്കെ അടിപൊളി നമുക്ക് ഇതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഉണ്ടതാ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ
നമ്മളിപ്പോൾ മുറിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി എന്നാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ് എല്ലാവരും നല്ല വിശന്നിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ നമുക്കിനി മൂന്നാർ ടൗൺ എത്തത്തുള്ളൂ അവിടെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ പോയി ഫുഡ് അടിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ സമയം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയായിരുന്നു ഒന്നര ലീവ് മൂന്ന് മണി അടുത്തായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിരിക്കണേണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഫോർട്ടി വൺ ഡിഷ് ഡിഷസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വരുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകും നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ മുട്ട ബിരിയാണി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണേ ഇപ്പോൾ വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തും കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെയും പ്ലാൻ മാറ്റി കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്ലാൻ സി ആയല്ലേ ജീമ നമ്മുടെ പ്ലാൻ പിന്നെ സി ആയി അവരെ ടോപ്പ് ഹിൽ എന്താണ് ഹിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ വെച്ച് തീരുമാനം നമ്മൾ മാറ്റി പാർക്കിലേക്കാക്കി കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സമയം ഒരു നാല് മണി അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടുമാകും തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേരായിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് നാളെ പോകാന്നോർത്ത് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്കുള്ള കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്കിലായിരിക്കും കേട്ടോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഈ പാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാർ വന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഈ പാർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് അന്നത്തെ കുറേ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പലതും ഇപ്പോഴും ക്ലോസ് ആണൊന്നും തുറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ ആ കല്ല ചെയ്യുന്ന കല്ല എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ കല്ലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം നമ്മൾ ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ പൊക്കി അതേപോലെ അന്ന് ഫാമിലിയില് ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറുപ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പോയ സമയത്ത് കണ്ട അവരുടെ ജീവന്റെ ഒക്കെ വീട്ടില് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുന്നിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒക്കെ കിടന്ന് ഞാൻ വെറുതെ കിടന്ന് പിള്ളേര് കളിക്കണം അതിരി കടന്ന് ഉരുളേ വിളിക്ക് പിടിക്കാൻ ചെയ്ത എനിക്കിപ്പോ വന്നപ്പോക്കും ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചേരം ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിയടിച്ച് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറച്ചേര് ഇങ്ങനെ കണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോകാം റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് രാത്രിത്തെ ഫുഡ് അവര് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനൂറാക കരിക്കും വെള്ളം നിലപാടി നിന്ന തിരുമേനി മാ തല കൊയ്തറിഞ്ഞ് പടയ ചിന്തക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുവാണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവര് രാത്രിത്തെ ഫുഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പൊ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം അപ്പൊ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭക്ഷണം മൂന്നാറിലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളി മോർണിംഗ് ആണേ കാരണം നല്ല ഒരുപാട് കിളികളുടെ ഒച്ചയും 
ആ കാടിനെ നടുക്കുള്ള ഫീൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാ നമുക്കുണ്ട് പുട്ടുണ്ട് ചെറുതപ്പുട്ട് അതെ ചെറുതപ്പുട്ടുണ്ട് പൂരി ഉണ്ട് കടലക്കറി ഉണ്ട് പിന്നെ പൂരിക്ക് ചെറുതപ്പുട്ട് അതെ മസാല ഉണ്ട് പൂരി മസാല ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സ്പെഷ്യൽസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ എന്താ പറയാ പാക്കേജ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ജോങ്ങി ജോങ്ങിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടൂ മാനേജർ ജോങ്ങിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാക്കേജിനകത്തുള്ളതാണ് ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഫ്രൈഡ് റൈസും പരിപാടിയായിരുന്നു അതും നല്ല സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസും ഇവിടുത്തെ റൂംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല സുഖമുണ്ട് അതായത് കാടിന്റെ ഒരു ഫീലാണ് മൊത്തത്തിൽ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും അതെ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ കാടിന്റെ കടുപൊളിയാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സൂപ്പറാണ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു രാത്രിത്തെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കുഹീതം മിസ്റ്റ് എന്നാ കേട്ടോ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പേരും കാടിനെ നടുക്കാണ് ഇതാ ഉള്ളത് നമ്മിപ്പോ മൂന്നാർ വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ടൗണിലായിരിക്കും സൗകര്യപ്രദം അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ഈ ഒരു ഫീലിൽ കിട്ടത്തില്ല ശരിക്കും മൂന്നാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലക്ഷ്മി 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 എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്നാറിൽ മൈനസ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ശരിക്കും മാത്രമൊക്കെ എന്ത് രസം പറയും ഈ കാടിന്റെ നടുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫീലാ ശരിക്കും അതാണ് ശരിക്കും കാടിന്റെ നടുക്കാനാണ് നമ്മള് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വരാൻ നോക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പറാ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ സമയമായിട്ട് നമ്മൾ റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഹിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇവിടുന്ന് പോരാണ്ട് സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് രാവിലേക്ക് നമ്മൾ എണീറ്റ് വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഈ മലയെണ്ണാനും ഒരുപാട് കളറുള്ള കിളി പച്ച നീല ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ ടൈപ്പ് കൊറേ കിളിയുടെ ഒച്ചകൾ കിളിയൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൊറേ ഈ ചെടികളും ഈ കായകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വന്ന് ഈ കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഒരിക്കൽ നമ്മളിവിടെ ഇനി ഒരിക്കൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചോ നമ്മ പോവല്ലേ നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണം അത്ര അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാർ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും ഈ എന്താ പറയാ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടൗണിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കരുത് അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇതേപോലെ ഈ കാടിന്റെ നടുക്കുള്ള റിസോർട്ടിലൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മൂഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോളൂ അത്ര നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണത് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തോളൂ അടിപൊളിയാണ് ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്തായാലും വരണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം നേരെ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഷോളൈ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുവാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചായ കുടിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇനി പുകത്തേക്ക് പോവാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളിവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണേ അപ്പൊ അതെ ഒരു ടീം പിറ്റ്ബുള്ളിന്റെ ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിനീഷേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ ഡോഗിന്റെ കുറച്ച് ക്രേസ് ഉള്ള ഒരാളാ നമ്മളിന്ന് അടുത്തായിട്ട് പോണത് കണ്ട വട്ടവടക്കാണ്ട് വട്ടവട എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമം ഗ്രാമമാണ് അത് വട്ടവട
അത് കാണുന്നത് ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണം നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൃഷി ഇവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫാമിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മള് വണ്ടിക്ക് വന്നപ്പോ കുറെ പിള്ളേര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫാം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലുന്നു കൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുവാൻ നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രോബെറി ഫാമിൽ എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ വിചാരിച്ച പോലെ കുറെ സ്ട്രോബെറി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇവര് നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേര് കുറെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് രണ്ടാൾക്കാരും ഉണ്ട് മുട്ട കിട്ടിയായിരിക്കും അപ്പൊ സീസൺ ആയി വരുന്ന ഉള്ളതാ സീസൺ ആയി വരുന്ന ഉള്ളതാ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ തീർന്നു ആ കൂടെ ജാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ട്രോബെറിയുടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഴുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ഇച്ചിരി കളർ വ്യത്യാസം ഉള്ള നമുക്ക് അവര് പിള്ളേര് പറിച്ചു തന്നതാണ് ഇടി പിടിക്കല്ലേ ഇടി പിടിക്കല്ലേ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാൻ പോലെ പകുതി പകുതി തരാട്ട് രണ്ടുപേർക്കും അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ സ്ട്രോബെറിയും ഒരു സൈഡിൽ മറ്റേ ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ലേ അതുമാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ സീസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഗ്രീൻ പീസിന്റെ കൃഷിയാണ് നടത്തി ഗ്രീൻ പീസോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളമൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണം വളമൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണം എടുത്തില്ലേ ഇതിപ്പോ എത്ര നാൾ എടുക്കും പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൃഷിയാണ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് മാത്രമാണ് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നായിരിക്കും നമുക്കിപ്പൊ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിട്ട നമ്മുടെ ആ ടയർ ഒന്ന് പഞ്ചർ ആയി അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ടയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊറച്ചേരം ഇവിടെ നിർത്തിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് മാട്ടുപട്ടി ഡാമിന്റെ സൈഡിലാണ് ഇങ്ങനെ നിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഈ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നമ്മള് നിക്കുന്ന ഇവര് ഇവിടെ പണിയെടുത്തോണ്ട് നിക്കണം എന്താ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണാം മൊത്തം കോടയും നല്ല രസ എങ്ങനെ നോക്കിട്ട് നല്ല രസ ചെലപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടി കഴിയുമ്പേക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളു കോടയൊക്കെ ശരിക്കും മൂടിപ്പോന്ന് തോന്നണം അമ്മാതി നല്ല തണുപ്പാണ് അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോംലേറ്റ് അടിക്കാം ബ്രെഡ് ഹോംലേറ്റ് അടിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങനെ പോയിരിക്കുക നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാ തണുപ്പത്ത് പറ്റിയ സാധനമാണേ നല്ല ചൂട് ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കും വേണ്ട ജീമാപ്പോഴാണ് 